Aha. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright, kali ni kita nak belajar sambung tracing uh, Tapi cuma kali ni uh, kita top up sikit satu ilmu Okay, sebelum tu kita kena tracing dulu Superman ni eh. Okay Jadi macam biasa Pastikan fill ni kosong Dan dekat stroke ni warna hitam <coughs> Jadi kalau tanya saya kita akan trace benda yang paling besar dulu iaitu warna merah ni. Okey, warna merah ni kita trace. Alright. Jadi merah ni kita dah trace, kita ambil letak warna merah. Okey, kalau kita dah letak warna merah ni kita dah tak nampak dia. Kan? Uh, di atas dia First kali kita uh, Ni main layer lah layer. First kali kenapa Dia macam-macam cara sebenarnya boleh kita buat Tapi macam saya Saya lebih senang Kita trace yang Besar dulu ha, Lepas tu baru kita trace yang kecil Ataupun kita boleh trace yang kecil dulu Lepas tu baru yang besar Yang besar tadi kita dah trace Tapi saya Kunci Saya tutup mata dia Okey saya tutup mata dia Supaya saya dapat trace yang Atas dia pula Tadi trace yang besar Sekarang saya trace yang kecil pula Ok Ini yang kecil pula Ok Dalam dia saya tukar warna putih Eh sorry None Luar dia Kita buat warna Hitam Ok kalau dia tak naik colour Kita boleh ambil colour daripada Oh sorry Kita boleh ambil colour daripada sini Okay, hitam Kalau susah kita boleh zoom sikit Taktik yang sama Teknik yang sama Kalau kita nak adjust Contoh ni sengit Kita boleh pakai selection yang ni lah Direct selection tu Sebelum ni kita banyak guna selection tu Sekiranya contoh macam ni Kan tersengit sikit kan Kita nak adjust balik Kita boleh ambil direct selection tu Kita ambil dekat point ni Vertex ni Dia ada tiga vertex kat sini Jadi kita nak adjust yang ni Supaya sama level dengan ni Ambil sini Turunkan Ok nampak Ok alright hmm. Contoh macam ni kan Mungkin ada sedikit Nah, adjust ha, Kita boleh adjust Macam ni ya. Select ni Kita boleh adjust ha, Macam ni Kita boleh adjust balik Ok ha, Ni fungsi Direct selection Ok dia boleh select Direct dekat point-point Untuk kita adjust balik Ok saya ambil pen semula Untuk saya sambung tracing Tekan shift supaya dia tegak Betul-betul tegak Okay, macam ni kita tak boleh nak buat sampai sini Kita boleh buat dia sampai sini Ok Ok nampak Alright Ok kalau sini nampak perasan tak Nak sini tak boleh Nak sini tak boleh Sana lari Jadi cerita dia Kita kena buat separuh dulu Okay, kita buat separuh dulu sampai sini Lepas tu baru kita buat Sini pula Agak-agak lah Ok Ok lepas tu yang ni kita boleh adjust balik Kalau rasa macam ada yang tak kena Kita boleh adjust balik Contoh kita nak dia kat sini kot Kita kita adjust ni Ni kita boleh adjust balik Ha, sebab kita nak dia smooth kan ha, Tu nampak Ok ini function directional Sebelum ni kita banyak guna selection tool je Kali ni kita belajar directional tu untuk adjust Ok Ok macam ni tak boleh kan Maknanya kita boleh buat sampai sini saja dulu Ok Lepas tu ni boleh buat sampai sini Ok ni boleh buat sampai sini Ok 
Okey, ni boleh buat terus sampai sini sebab bulatan dia tak susah. Okey. Ni boleh terus sampai sini. Okey, ni pula kita boleh terus sampai sini. Okey, siap. Okey, bila ni semua siap, kita select semua yang pakai selection tool ni kita select semua yang warna putih ni ataupun kita boleh guna selection yang magic wand ni contoh magic wand kita ambil warna putih ni nanti dia akan select semua ya sorry ha tu kita select warna hitam kan sorry ni bukan putih ni nan tak ada color jadi tak boleh select saya select hitam nampak semua select hitam ha, ni magic wand kegunaan magic wand ha, kalau contoh yang ni saya ubah warna kuning lah warna kuning ni contoh warna kuning ni ok yang ni pun saya ubah yang ni lah yang ni pun saya ubah warna kuning sama macam ni ok contoh eh saya ambil ni saya select warna kuning pakai magic wand nampak dua-dua kuning dia select ok kalau saya select ni warna ni tak ada warna putih yang ni ada outline dia Saya select outline nampak Outline ni select Tapi outline ni tak select sebab apa Dia tak sama Ok ni dia guna similarity lah uh, Dia select uh, warna yang sama Ok Alright Sekarang ni saya nak letak Dekat dalam ni bukan warna kuning Tapi warna putih lah Ataupun Senang cerita saya letak Warna putih-putih Ok Nan lah nan nan Kita buat nan lah Macam sama macam ni Ok sekarang ni kita buka mata Untuk background yang bawah Ok Sebab kita dah siap trace lah Yang Yang Kau kena farm layer ni eh Ini yang bahagian kanan Ini original bahagian kiri Untuk kita trace Jadi saya dah siap trace Jadi yang ni saya boleh buang lah Ok jadi ini yang kita trace dan ini yang saya trace background Ok sekarang ni macam mana kita nak Color putih ni Ok sebab kita start tadi Kita buat daripada Background dulu Lepas tu baru buat yang trace atas Kecik-kecik ni Jadi yang kecik-kecik ni Kita ambil magic wand ni Kita select Ok dia dah select semua Kita ubah color dalam dia warna putih Alright siap Ok, ha, jadi dalam dia tak ada uh, outline kan Kita select lagi sekali pakai magic wand ni Ok, kita tekan, dia select semua Dan ni kita ubah dia none Ok, select selection balik Ok, siap Alright, dah siap dah logo kita Ok, bila dah siap, kita select semua ni uh, Kita buka kunci yang bawah ni Kita nak select semua logo ni Kita cuba gerak-gerakkan dia uh, Ok, sekarang dia dah jadi satu objek Tapi Bila kita letak atas Dia tak nampak lah Sebab Dia ada warna putih Ok Ada satu lagi cara Apa yang saya nak buat Contohlah Contoh uh, Kita nak buat Background ni Warna kuning Contoh eh Contoh saya buat Background ni Warna kuning Okay, background ni warna warna lah senang cerita Ok untuk letak background ni belakang sekali Kita klik arrange send to back Maknanya dia akan pergi ke belakang sekali Ok sekarang ni Kita tak nak benda ni nampak warna putih Kita nak nampak background Nak lobangkan dia Macam mana cara nak lobangkan dia First kali kita kena select semua warna putih ni Ataupun kita boleh pakai magic wand macam tadi Magic wand select Ok dah dapat select semua warna putih ni kita groupkan dia Klik kanan Kita groupkan dia Ok Jadi Ini dah jadi satu group Nampak Dia dah jadi satu group Ok Ni group Ini satu Dan ini satu Kalau kita perasan kat sini Nampak Group ni Kalau kita padam Nampak Dia dah kumpulkan semua ni Jadi satu group Ok Dan ni Warna merah Ok Layer ni sangat penting lah Untuk kita faham Ok Saya tunjuk lagi sekali ini yang kita dah groupkan tadi Dia dah jadi satu group Dan ini layer 
Okey, sekarang ni saya nak buat pathfinder, saya nak lubangkan bahagian putih ni. First kali saya akan select warna merah dahulu. Lepas tu saya tekan shift dan saya select warna putih yang dah digroupkan. Okey, lepas tu kita pergi dekat Windows. Kita pergi dekat pathfinder. Pathfinder. Okey, pathfinder dia keluar kat sini. Jadi kita ambil yang bahagian ini. Okey, exclude di mana dia akan hilangkan yang bahagian warna putih. Alright. Ha, jadi nampak dia dah jadi berlubang. Okey, jadi apa kita nak buat? Kita just ambil color ni, ambil warna merah. Alright, jadi logo Superman kita dah siap dan dia berlubang. Dia dah jadi satu. Kalau kita tengok dekat layer, kalau kita tengok dekat layer, ha, dia dah jadi satu objek. Alright. Ha, jadi yang orang ni saya boleh buang semula Macam biasa kita tulis Trace Sorry Kita copy S01 Task 04 Alright, siap Ok, buat kotak dia Ok, dah siap Macam biasa, kita save as Pastikan kita letak dekat modul 2 Ok, nama Afiq Dan juga kita Dan juga kita Save export as JPEG Use artboard Ok Okey, siap selesai. Itu sahaja.